हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल सो एम बैक विथ अनोदर वीडियो ऑन येट अनोदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोड सो वॉट इज मोड द मोड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन नंबर इन अ डेटा सेट एक डेटा सेट के अंदर जो नंबर बहुत ज्यादा कॉमन अकर करता है वो होता है मोड बाई मोस्ट कॉमन नंबर आई मीन द वैल्यू दैट अकर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज एक सीरीज के अंदर जो आइटम बार बार अकर कर रहा है वो ही माना जाएगा कि वो बहुत मोस्ट कॉमन नंबर है या वो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है इसलिए वो मोड है तो इसका मतलब क्या है इट टेल्स अस व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर आइटम इन द डेटा सेट तो डेटा सेट के अंदर जो हमारे पास डेटा है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आइटम क्या है वो ही आपका मोड है तो अगर हम बात मोड की करते हैं तो हमारे सामने फोर सिचुएशन किसी डेटा सेट के अंदर आ सकती हैं। सबसे पहली सिचुएशन है नो मोड जब कोई मोड है ही नहीं तो वेन ऑल द डेटा वैल्यूज हैव सेम फ्रिक्वेंसी देन द डेटा इज सेट टू हैव नो मोड अगर किसी डेटा सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है उन सभी वैल्यूज की सेम फ्रीक्वेंसी है जो कि एक के बराबर है नंबर वन भी एक ही बार आया नंबर टू भी एक ही बार आया नंबर थ्री भी एक ही बार आया तो एवरी नंबर इज अकरिंग ओनली वंस सो इस तरह की डेटा सीरीज के अंदर कोई मोड है ही नहीं सो देर इज नो मोड देन सेकेंड सिचुएशन इज यूनी मॉडल अ डेटा सेट विद ओनली वन वैल्यू विद द ग्रेटर सिक्वेंसी इज टर्म डाज यूनी मॉडल एक ऐसा डेटा सेट जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसकी सबसे ग्रेटर सिक्वेंसी है तो उस सीरीज का एक ही मोड है यूनी मीन्स एक एक ही मोड है तो जैसे कि सिचुएशन है टू फोर फाइव सेवन सेवन एट नाइन इस डेटा सेट के अंदर सेवन दो बार अकर कर रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो सेवन इज द मोस्ट पॉपुलर आइटम और इस डेटा सीरीज का एक ही मोड है सेवन बाय मॉडल बाय मींस टू तो जहां पर एक डेटा सेट के अंदर एक से ज्यादा मतलब कि सिर्फ दो की हम बात करें हैं दो ही मोड्स हैं तो उसे कहेंगे बाय मॉडल सीरीज तो द डेटा सेट्स विच डिस्प्ले सेम ग्रेटर सिक्वेंसी फॉर टू वैल्यूज दो ऐसे नंबर्स हैं दो ऐसे आइटम हैं सीरीज में जिनकी सेम और ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी है और बर, बिल्कुल बराबर भी है उसे कहते हैं बाई मॉडल डेटा सेट जैसे कि वन वन ये दो बार अकर किया ट्रिपल टू ये तीन बार अकर किया थ्री थ्री ये भी दो बार अकर किया फोर 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 ये तीन बार अकर किया और फाइव सिर्फ वन टाइम आया तो ये जो टू है और ये जो फोर है ये तीन ये दोनों नंबर टोटल थ्री टाइम्स अकर किए हैं तो इस सीरीज के दो मोड है टू एंड फोर सो इससे ऊपर वाली सीरीज की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे सिर्फ एक ही मोड था सेवन जो कि टू टाइम्स अकर कर गया था इन द सीरीज मल्टी मॉडल की अगर हम बात करें वेन द डेटा सेट हैज मोर देन टू वैल्यूज अकरिंग विद द सेम ग्रेटेस्ट सिक्वेंसी देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ मल्टी मॉडल एंड ईच ऑफ द सच वैल्यूज इन द मोड मोर देन टू मीन्स मल्टी मॉडल तो जहां पर एक डेटा सेट के अंदर दो या दो से ज्यादा ना दो या दो है तो बाई मॉडल एक है तो यूनी मॉडल जहां पर दो से ज्यादा ऐसे वैल्यूज हैं जिनकी अकर करने की फ्रिक्वेंसी ग्रेटेस्ट है तो इस तरह के डेटा सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो मल्टी मॉडल है क्योंकि उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा मोड्स हैं अगर हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की ग्रुप डेटा आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है सो फॉर ग्रुप डेटा विद द गिवन फ्रिक्वेंसी या हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें हैं तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो आई एम रेफरिंग टू द क्लास इंटरवल मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी जिस क्लास की हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है नाउ विल सी The calculation of mode in the individual series and the discrete series. To explain you better, I have taken up a question. So the question is asking us find the mode of the following data relating to the weight of ten students. And data is given to you as one twenty. One child's weight one twenty is in pounds one thirty, one thirty five, one thirty, one forty, one thirty, one thirty two, one thirty five, and one forty. So the data is somewhat like. वेट की अगर हम बात करें तो 120 ट्वेंटी जो कि अकर कर रहा है सिर्फ एक बार यहां पर देन बात करते हैं 130 थर्टी वेट की ये अकर कर रहा है वन ट्वाइस इन थ्री टाइम्स सो ये अकर कर रहा है तीन बार देन बात करते हैं नेक्स्ट वेट 130 थर्टी के बाद आता है 132 थर्टी टू वेट ये वन थर्टी टू वेट सिर्फ एक ही बार नो नॉट वंस इट इज अकरिंग लेट मी सी ये इट इज अकरिंग ओनली वंस then we are talking about 135 that is occurring once and twice two times then we are talking about 140 that is occurring once and twice so two times then 
So by mistake, I have taken an incomplete question. I have uh, portrayed the data of only nine students. So suppose mm -hmm. the weight of the ten student is one forty one. So I will have to put another another weight one forty one, and it is repeating only once in the series. So as per the uh, total of the series, I can say that the number of students are ten. And what is the mode? This one is the mode because this one is the modal value. मॉडल वैल्यू जो है ये थ्री नहीं बेसिकली यहां से पता चल रहा है वन थर्टी वेट जो है वन थर्टी मॉडल वैल्यू है आपकी बिकॉज वन थर्टी आकर्स हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये था आपकी इंडिविजुअल सीरीज जो कि आप फ्रीक्वेंसीज की जो आइटम्स हैं वो कितनी बार ऑब्जर्वेशन अकर कर रहे हैं आप उनकी काउंटिंग करके निकाल सकते हैं सो वन थर्टी अकर दी हाइस्ट नंबर ऑफ टाइम सो इट इज दी मॉडल वैल्यू मॉडल वैल्यू क्या है वन थर्टी नाउ डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज बहुत आसान है वहां पे सामने आपको एक्स सीरीज दे रखी है और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है एक सिंपल इंस्पेक्शन से आप चेक कर सकते हैं मोड कैन बी लोकेटेड मियरली जस्ट बाय इंस्पेक्शन सिर्फ एक बार आंखों से एक झलक से देखते ही आप बता सकते हैं कि मोड क्या है कौन होगा मोड द वैल्यू हैविंग हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी सबसे हाइएस्ट होगी वो ही होगी और आपकी मॉडल वैल्यू जैसे कि अगर मेरे गिवन एग्जांपल में वैल्यूज हैं जो एक्स सीरीज है वो है टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फिफ्टी यहां पर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से दे रखिये फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फोर्टी टेन एट हेयर फोर्टी इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 40 के सामने वैल्यू क्या है 25 तो आपका मोड क्या होगा वैल्यू ऑफ द मोड इज 25 फाइव विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 सो दिस इज हाउ वी डूइंग द डिस्क्रीट सीरीज बट देयर इज अ प्रॉब्लम लेट मी शो यू द प्रॉब्लम हाउ एवर इन ऑल द केसेस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मे नॉट नेसेसरीली सिग्निफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मोड पता तो चल रहा है बट वो ट्रू डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा क्योंकि वो डेंसिटी वहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं होती है जैसे कि इस नीचे दी गई सीरीज के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यू जो है 10, 12, 14, 16, 18, 22 टू यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो 50, 80, 70, 78, 77, 30, 15 सेवन इसमें 80 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो क्या मैं कह सकती हूँ मोड 12 है अगर मैं बोल दू मोड 12 है तो वो मोड कुछ गलत मोड दिख रहा है दो द वैल्यू ट्वेल्व इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी मैं कह सकती हूँ 12 की फ्रीक्वेंसी 80 सबसे ज्यादा है येट इट इज नॉट द मोड बिकॉज द वैल्यूज 14, 16 एंड 18 अकाउंट फॉर 225 मतलब कि 70 प्लस 78 प्लस 77 सेवन फ्रीक्वेंसी जिनका इन तीनों का टोटल जो है वो 400 हंड्रेड एटेड डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पर है तो ये कहना कि मोड 12 है ये गलत होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहीं 14, 16, 18 की तरफ ज्यादा झुकी हुई है ज्यादा डेंसिटी इस तरफ है सो द कंसिडरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 16 रेदर देन 8, 12. सो इसका क्या सोल्यूशन है इसके लिए एक सोल्यूशन है कि हमें ग्रुपिंग टेबल का इस्तेमाल करना होगा सो लेट मी शो यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू थियोरेटिकली ये ग्रुपिंग टेबल बनता कैसे है इसके हर कॉलम में क्या क्या चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है इन ऑर्डर टू अराइव एट द करेक्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डेटा आर ग्रुप जो आपने अभी भी एग्जाम्पल देखा हम अगर उसमें बोल देते कि ट्वेल्व आपका मोड है यहां पर ट्वेल्व मोड है तो ये गलत हो जाता तो इसमें करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं इस ग्रुपिंग टेबल में सबसे पहले आपको वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपकी जो एक्स आइटम्स हैं उनको बढ़ते क्रम में लगाना है पहले कॉलम के अंदर सेकेंड कॉलम में आपको इन एक्स वैल्यूज के सामने उनकी मैचिंग कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो लिखनी है देन थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाना है ग्रुपिंग करनी है पहली और तीसरी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखा जाएगा देन तीसरी और चौथी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखा जाएगा देन फिफ्थ और सिक्स फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखा जाएगा एंड सो ऑन लाइक सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ देन बारी आती है फोर्थ कॉलम की यहां पर भी हम फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करेंगे फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप इनटू टू दोबारा से दो दो का पेयर बनाया जाएगा लेकिन अब हम पहली फ्रीक्वेंसीज को पहली फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के पेयरिंग शुरू करेंगे मतलब मैं फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाऊंगी टू प्लस थ्री सेकेंड और थर्ड नंबर वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करूंगी देन फोर्थ और फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करूंगी देन सिक्स और सेवन फ्रीक्वेंसी को प्लस करूंगी इस तरह से मैं आगे बढ़ती जाऊंगी देन जब बात आती है फिफ्थ कॉलम की तब मैं फ्रीक्वेंसीज को प्लस करूंगी उसके लिए मुझे थ्री थ्री का पेयर बनाना है इन दी फिफ्थ कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके देन आफ्टर दैट फोर्थ फिफ्थ सिक्स ओके एंड देन फर्दर आफ्टर दैट सेवेंथ एथ नाइन्थ देन उसके बाद अगर आपके पास टेन इलेवेंथ और ट्वेल्थ है तो 
उसके बाद बारी आती है फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड अगेन इनटू थ्री फ्रीक्वेंसीज बट दिस टाइम में पहली फ्रीक्वेंसीज को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के लीव करके स्टार्ट करूंगी तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ नाइन टेंथ एंड सो ऑन तो इस तरह से ये बनेगा मेरा सिक्स कॉलम एंड जो मेरा लास्ट कॉलम होगा सेवेंथ कॉलम इसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी को ग्रुप करना होगा अब मुझे एक नहीं बल्कि दो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर स्टार्ट करना होगा आई विल लीव द फर्स्ट एंड द सेकंड फ्रीक्वेंसीज एंड आई विल बी टोटलिंग थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड सो ऑन सो दिस इज हाउ ग्रुपिंग टेबल इज मेड विच हैज टू कॉलम्स गिवन टू यू ऑलरेडी इन द क्वेश्चन एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के कॉलम आपको दिए हुए हैं आपने सिर्फ इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम किया है उसके बाद आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ के अंदर बेसिकली जोड़े बनाने हैं ग्रुप्स बनाने पहले दो दो का पेयर फिर दोबारा से दो दो का पेयर फिर तीन तीन का एक बार पेयर फिर तीन तीन का दूसरी बार पेयर और फिर तीन तीन का तीसरी बार पेयर अब पेयर ग्रुपिंग टेबल तो बन गई इस टेबल का करेंगे क्या अब हमें बनानी होगी एनालिसिस टेबल सो अब हमें क्या करना है एनालिसिस टेबल के लिए हमने जो भी ग्रुपिंग टेबल के कॉलम्स थे उनको हम इस वाले एनालिसिस टेबल के अंदर रोज बना देंगे और जो वैल्यूज होंगी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर टेकन एज कॉलम्स मतलब कि वैल्यूज जो आपकी फर्स्ट कॉलम में इधर ग्रुपिंग टेबल में जिनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था वो यहां पर कॉलम्स में आएंगे नाउ फॉर ईच कॉलम नंबर सी द हाईएस्ट टोटल इन द ग्रुपिंग टेबल ग्रुपिंग टेबल के अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा हाइएस्ट टोटल आता है हर कॉलम के अंदर उसके हिसाब से एनालिसिस टेबल को प्रोसीड किया जाएगा सो लेट सी अ क्वेश्चन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एनालिसिस टेबल और ग्रुपिंग टेबल फाइनली बनती कैसे है सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड यू हैव बीन गिवन थ्री बेसिकली ओनली टू कॉलम्स दिस इज योर साइज 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 तो बेसिकली फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन दीज आर दीज साइज ऑफ फ्यू आइटम्स सपोज अ टॉय और अ टी शर्ट एंड द फ्रीक्वेंसीज मे बी द आइटम सोल्ड फॉर दैट साइज फोर्टी एट फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सिक्सटी थ्री अगर टेन साइज की बात करें तो उसके फिफ्टी सेवन आइटम सोल्ड हुए इलेवन साइज की बात करें उसके फिफ्टी फाइव आइटम सोल्ड हुए हैं तो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं देन आपको क्या करना है आपको इस दिए हुए क्वेश्चन को दिए हुए टेबल को दोबारा से री स्टार्ट करना है और आप इसे एक ही लय में एक ही कॉलम में पॉटरी करेंगे तो ये है आपका साइज का कॉलम जो कि मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बताया था एक्स का कॉलम पहला कॉलम जिसमें आपको सारे नंबर्स को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो कि इस क्वेश्चन में मुझे पहले से ही करके फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन पहले से ही करके दिया हुआ है तो शुरू करते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और उनकी मार्चिंग फ्रिक्वेंसीज क्वेश्चन में से देखकर हमने स्टार्ट करी अब हमें यह देख, ये देखना होगा कि इसके अंदर सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 63 एंड 63 ये आ गया आपको पहले कॉलम के अंदर से हाईएस्ट वैल्यू आपने ढूंढ ली अब स्टार्ट करना है सेकंड कॉलम इसके लिए आपको क्या करना है फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है देन सेकेंड टू फ्रीक्वेंसी का देन नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी का टोटल उनके सामने लिखना है फर्स्ट सेकेंड का टोटल हंड्रेड थर्ड फोर्थ का टोटल वन हंड्रेड सिक्सटीन फोर्थ फिफ्थ का टोटल वन ट्वेंटी देन सिक्स सेवन का टोटल इज लाइक दिस इस तरह से आपको सभी का टोटल उनके सामने लिखना है और देखना है एक आइटम हमारे पास छूट गया तो कोई बात नहीं अब हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वन ट्वेंटी एंड देन वन ट्वेंटी अब हमें दोबारा से थर्ड कॉलम में फिर से रिपीट करना है दो दो के पेयर लेकिन इस बार करते हुए हमें इस फोर्टी एट को स्किप करना है तो 52 टू प्लस फिफ्टी सिक्स इज वन हंड्रेड एट सिक्सटी प्लस सिक्सटी थ्री इज वन ट्वेंटी थ्री फिफ्टी सेवन प्लस फिफ्टी फाइव इज वन वन टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी टू इज वन जीरो टू फोर्टी वन प्लस फिफ्टी सेवन इज नाइन्टी एट सिक्सटी थ्री प्लस फिफ्टी टू इज वन वन फाइव एंड फोर्टी एट प्लस फोर्टी इज एट एट एंड इनमें सबसे बड़ा कौन वन ट्वेंटी थ्री देन बारी आती है फोर्थ कॉलम की फिफ्थ कॉलम की और सिक्स कॉलम की यहां पर हमें फोर्थ के अंदर लेना है पहले तीन फ्रीक्वेंसीज का टोटल देन नेक्स्ट तीन फ्रीक्वेंसीज का टोटल देन उससे नेक्स्ट तीन फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेकिन जब हम फिफ्थ कॉलम करेंगे तो हम पहली फ्रीक्वेंसी 48 को छोड़कर 52, 56, 60 का प्लस करेंगे इस तरह से करेंगे तो लेट्स मेक द फोर्थ कॉलम 
48 plus 52 plus 56 is 156. 60 plus 63 plus 57 is 180. 55 plus 52 is 157. 41 plus 57 plus 63 is 161. 52 plus 48 plus 40 is 140. So, fourth column is done. Now, we are talking about the fifth column. Fifth column banate baat hamme 48 ko chhod dena hai. Ab hum shuru karenge 52 plus 56 plus 60 is 168. 63 plus 57 plus 55 is 175. 50 plus 52 plus 41 is 143. And 57 plus 63 plus 52 is 172. Then we will skip 6 columns. We will skip 1 rows. We will skip 2 rows. We will skip 2 rows. We will skip 2 rows. Now we will skip 56 plus 60 plus 63 is 179. 57 plus 55 plus 50 is 162. Then 52 plus 41 plus 57 is 150. And then 63 plus 52 plus 48 is 163 और 40 इस केस में हमारा रह जाता है। So that is how grouping table is made और हमें fourth column में भी highest number ढूंढ लेना है। Here 180 is the highest, fifth column में भी highest ढूंढ लेना है। Here 175 is the highest and sixth column में भी हमें highest ढूंढ लेना है। That is 179 is the highest। अब जिनको मैंने सर्कल किया है, इनकी मदद से आपकी बनेगी analysis table और analysis table बनाते वक्त one, two, three, four, five, six. ये columns आपकी rows बन जाएंगी. तो start करते हैं. ये है आपकी analysis table. Analysis table बनाते वक्त one, two, three, four, five, six ये आपके columns हैं. तो अगर हम बात करें पहले column की, तो पहले column में highest कौन थे? Sixty three and sixty three. इनकी frequency क्या थी? Nine, sixteen. तो हम यहाँ पर लिखेंगे nine and sixteen. अब बात करते हैं दूसरे कॉलम की दूसरे कॉलम में हाईएस्ट नंबर है 120 एंड 120 इस 120 किन दो आइटम्स का सम था 9th एंड 10th तो हम लिखेंगे 9th एंड 10th और ये 120 किन दो आइटम्स का सम था 15th आइटम और 16th आइटम तो 15 16 अब बारी आती है थर्ड कॉलम की थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 123 123 किन आइटम्स का सम है? It is the sum total of eighth and ninth item. तो आपको लिखना होगा third row के सामने eighth and ninth item. Then बारी आती है fourth column की. Fourth column में सबसे बड़ा नंबर है one eighty. ये सम है eighth item, ninth item and tenth item. तो eighth, ninth, tenth. Then fifth column की बारी आती है one seventy five. ये सबसे ये किन तीन रोज का सम है? Ninth, tenth, eleventh. तो nine, tenth, eleven. Then बारी आती है sixth column की. ये total number है one seventy nine. That is highest. और ये किन तीन numbers का सम है? Seventh, eighth and ninth. तो यहाँ पर आप लिखेंगे seventh, eighth, ninth. This way we have allocated the frequencies in the front of each column. अब आपको ये देखना है seven कितनी बार आकर करा है? Only once. 8 कितनी बार अकर करा है? Thrice. 9 कितनी बार अकर किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times. 10 ने कितनी बार अकर किया है? Only 3 times. 11, 1 time, 15, 1 time and 16, 2 times. So, since यहाँ पर 9 value जो है, ये सबसे जादा बार आई है, since size 9 अकर्स the maximum number of times, So, the model size is 9. यहाँ पे model value क्या आती है? 9. Model size कौन सा है item? 9 था. जिसका, जिस product का size 9 है. वो है आपका model for this case. So, so this video is over here. I have talked only about individual and the discrete series for the calculation of mode. And do watch out for sure my next video about the mode calculation in the case of continuous series. Otherwise, you have learnt an incomplete thing. In my next video, I will not just talk about the continuous series but also talk about the some typical problems in the case of continuous series also. And, all, uh, and the further next video will be about the graphical presentation of mode. So, please do look, uh, watch out for those next videos. Thank you for watching. Stay connected.